Bienvenidos a Giza. Estas son las pirámides más grandes del mundo y tienen aproximadamente 4500 años de antigüedad. Así que como dijo Napoleón algún día, desde lo alto de estas pirámides, 45 siglos nos contemplan. Tenemos las tres grandes pirámides de Giza, la pirámide de Keops, la pirámide de Kefren y la pirámide de Miserino. Esto es Egipto de la Cuarta Dinastía y esto está justo en las afueras del Cairo, a unos 15 kilómetros del centro, a 25 minutos en auto. Al llegar, inmediatamente nos damos cuenta de lo inmensas que son. Keops, la más grande, mide 139 metros de altura, lo cual es enorme, es tan alta como un rascacielos de 45 pisos. Y pensar que este edificio se hizo hace más de 4.500 años es increíble. Es uno de los edificios más antiguos que aún sobreviven. Hoy sabemos que la Gran Pirámide de Egipto fue construida por el faraón Keops para su sepultura en torno al año 2570 a.C. Si miramos desde arriba, podemos ver que alrededor de las pirámides tenemos algunos edificios auxiliares muy interesantes. Las pirámides de Giza no estaban solas, sino que estaban rodeadas de una enorme necrópolis. Hay algunas pirámides más pequeñas donde se enterraban las reinas y otros miembros de la realeza. También hay una enorme cantidad de mastabas, que son estas construcciones con forma de pirámide truncada. A los nobles les gustaba enterrarse en estos complejos faraónicos, porque tenían la idea de que si alguien iba a tener un viaje placentero al más allá, sería el faraón, quien estaba enterrado en la gran pirámide. Y si te pudiesen enterrar cerca del faraón, probablemente te llevaría consigo por ser un buen consejero, o un buen cocinero, o un buen arquitecto, etc. Entonces tenemos todas estas mastabas que son tumbas de nobles. Normalmente comunican con un hipogeo, que es una cámara subterránea donde se colocaba al muerto. Así que las pirámides simplemente destacaban en un auténtico mar de tumbas egipcias que se extendía por kilómetros. La gran mayoría de estas mastabas estaban construidas en materiales más perecederos, por lo que muchas han desaparecido y solo nos fijamos en las grandes pirámides de Giza. Pero el paisaje que contemplaron los antiguos egipcios se parecía más a lo que vemos aquí y no a la meseta lisa y llana que vemos hoy en día ante las pirámides. Pero aquí también vemos restos de algo bastante peculiar. Este es el Templo del Valle. El templo del valle es donde se momificaba al cuerpo, donde se prepara el cadáver y luego procesionalmente se lleva por la calzada hasta llegar a la pirámide. Y en la pirámide es posteriormente sepultado. Entonces, aunque pensamos en las pirámides egipcias como estos grandes objetos ápticos, es decir, que son unos enormes sólidos más que un espacio habitable, montañas artificiales en medio del paisaje a la mitad del desierto, si miramos todo el complejo comenzamos a ver algo más espacial, algo más procesional. Cada pirámide tenía su propia calzada y su propio templo del valle. Algunos canales del Nilo llegaban hasta los templos del valle y gracias a esto los egipcios podían transportar muchos de los materiales que no se encontraban en el sitio, como el granito traído desde Asuán en el sur de Egipto. La pirámide de Kefren es la única que conserva todo su complejo pirámide, templo alto, calzada y templo bajo. Pero además conserva también otra de las construcciones más famosas del antiguo Egipto, la Esfinge de Giza. También vemos la Esfinge que es un león con cabeza de hombre, presenta un guardián que vigilaba los templos, las pirámides y a los muertos. Se cree que fue tallada en tiempos del faraón Kefren por estar en la entrada de su complejo. Cada pirámide formaba parte de un complejo que tenía una calzada y un templo del valle. Normalmente las ciudades de la antigua civilización egipcia estaban situadas en la orilla oriental del Nilo, mientras que las necrópolis, es decir, donde enterraban a todos los muertos, estaban situadas en la orilla occidental del Nilo. Es por eso que las primeras pirámides se construyeron al oeste de la capital del reino antiguo, Memphis. Pero el faraón Keops decidió levantar su pirámide en otro sitio, kilómetros al norte de Saqqara, 
en la meseta de Giza. Esto se debe a que toda la meseta era una inmensa cantera de piedra caliza de excelente calidad y todas las pirámides se construyeron con material proveniente del mismo sitio. Esto resolvía el gran problema que era transportar enormes bloques de piedra por todo el desierto. Al construir la pirámide encima de la cantera, Keops garantizó que el costo de la construcción fuera muy bajo y logró que la construcción de su pirámide se terminara en menos de 30 años. Así que tallaron los bloques de piedra de la cantera y arrastrándolos tan solo unas decenas de metros, los trasladaron al sitio de las grandes pirámides de Giza. Fue una gran decisión haberlo hecho así, pues la gran pirámide que originalmente medía casi 150 metros de altura, está conformada por más de 2 millones de bloques de piedra que pesan 2 toneladas y media cada uno. Aunque hay algunos bloques que llegan a pesar hasta 6 toneladas. Trasladar todo ese material desde una gran distancia habría sido casi imposible, pero al levantar el edificio encima de la cantera, la inmensidad de la pirámide de Keops y del resto de las pirámides se hizo posible. Además de los 2 millones de bloques de piedra que conformaban la estructura de la pirámide, sabemos que hasta época medieval, incluso hasta casi época moderna, las pirámides estuvieron recubiertas con bloques de piedra caliza blanca extremadamente pulidos, que hacían resaltar a las pirámides sobre las arenas doradas del desierto como unas enormes flechas blancas que destellaban al sol. Reflejaba tanto la luz que en los días soleados podía llegar a deslumbrar a quien se atreviera a mirar directamente a este fantástico edificio. Los árabes llamaban a las pirámides las luces porque cegaban al verlas. Desgraciadamente aquellos bloques de piedra caliza hoy apenas pueden distinguirse solo en la parte superior de la pirámide de Kefren, manchados por el paso de los milenios y por la contaminación en el Cairo. La ciudad del Cairo, que se encuentra a unos cuantos kilómetros, se ha ido devorando la necrópolis y gran parte de la piedra que había en este lugar se ha ido usando como material de construcción para edificios más modernos. Así que la mayor parte de aquellos bloques de piedra caliza que recubrían las pirámides se encuentran hoy esparcidos por los palacios y las mezquitas del Cairo. Se cree que cada pirámide tenía un remate recubierto de electro, que es una aleación de oro y plata. Como mencioné anteriormente, el propósito de estos edificios era servir como tumba para el faraón. Keops consta de tres estancias, la llamada Cámara Subterránea, la llamada Cámara de la Reina y la llamada Cámara del Rey. Aunque esta ha sido llamada por siglos la Cámara de la Reina, hoy sabemos que en el interior de la pirámide los únicos restos que se depositaron fueron los del propio Keops. En la Cámara del Rey, que se encuentra justo al centro de la pirámide, se colocó el sarcófago con los restos del faraón. Las otras dos cámaras, sin embargo, no se tiene certeza de cuál haya sido su uso. Es probable que albergaran estatuas sagradas. Pero desde que estaban construyendo las grandes tumbas en Giza, hacían entradas falsas porque estas tumbas eran saqueadas todo el tiempo, puesto que enterraban a los faraones con objetos preciosísimos, muchos de ellos de oro y con piedras preciosas, y los constructores tenían que encontrar la manera de engañar a los ladrones. De hecho, todas las grandes tumbas del antiguo reino que hemos descubierto hasta la fecha han sido saqueadas ya varias veces. Sabiendo todo esto, vamos a recorrer el interior de la gran pirámide comenzando por la entrada. Hoy en día, si te acercas a la pirámide de Keops, verás dos aperturas en la cara septentrional de la pirámide. Esta, que da acceso a los túneles que conducen a la cámara subterránea y al resto del interior, es la entrada original de la pirámide, aquella que fue hecha hace miles de años, en la época en la que se construyó la pirámide. Esta otra entrada se abrió en el siglo IX después de Cristo por un califa musulmán que quería descubrir lo que había en el interior de la pirámide. En aquel tiempo no había ninguna entrada visible, pues la entrada original estaba completamente sellada y este califa mandó excavar un túnel para llegar al interior del edificio. Aunque hoy ambas entradas están descubiertas, para entrar en la pirámide no usamos la entrada original, sino la entrada del califa al Mamun que se abrió en el siglo IX. El túnel es bastante más tosco porque fue hecho por medios mucho más precarios. Al entrar debes caminar unos 30 metros por el túnel del califa hasta llegar a una pequeña escalera que te lleva al túnel original, donde puedes tomar dos caminos diferentes. Puedes descender por este túnel hasta la cámara subterránea, o bien puedes ascender por este otro que te lleva a la llamada Gran Galería. Estamos en la pirámide de Keops. Tenemos que caminar agachados. Está muy pequeño el túnel. Y por ahí vamos. 
Los túneles son muy compactos, miden aproximadamente un metro por un metro. Pero después de recorrer unos 40 metros llegas finalmente a la Gran Galería. La Gran Galería es un espectacular túnel de tamaño inmenso que conduce al aventurero visitante directo al corazón del edificio, a la Cámara del Rey. En la parte ínfima de la Gran Galería, uno puede desviarse y tomar un camino recto que te lleva a la Cámara de la Reina, que es una pequeña estancia vacía que tiene un nicho con forma de arco falso. Este lugar probablemente custodiaba la estatua sagrada del faraón Keops, o puede seguir ascendiendo por la Gran Galería. Esta Gran Galería está construida con una técnica de aproximación de hiladas que no forma una auténtica bóveda, sino que simplemente va acercando las piedras de la pared y que era una técnica constructiva muy empleada en la Edad de Bronce. Puedes encontrarla inclusive en la arquitectura maya en México. Si atravesamos la Gran Galería, finalmente llegaremos al Sancta Sanctorum, lo santo de lo santo, a la Cámara del Rey. Aquí se tenía que conservar el sarcófago del faraón con su cuerpo momificado y era sin duda el lugar más importante de toda la pirámide. De esa importancia nos habla el hecho de que la Cámara del Rey estaba construida con un material distinto al del resto de la pirámide. Mientras que el resto de las pirámides estaban hechas de la piedra caliza extraída de la meseta de Giza, en esta estancia el suelo, las paredes y estos arcos de descarga que tenían que garantizar que la pirámide entera no se derrumbara encima del vacío formado por la Cámara del Rey, estaban tallados en gigantescos bloques de granito egipcio, la piedra más dura que conocían los egipcios para garantizar la seguridad del cuerpo del faraón conservado en la Cámara del Rey. La Cámara del Rey tenía unas medidas de seguridad extraordinarias. Todo esto es granito, muy difícil de excavar o perforar. Solo se puede ingresar por la entrada original a la Cámara. Así que cuando llegas desde la Gran Galería a la Cámara del Rey, primero tienes que pasar por un túnel que levanta poco más de un metro del suelo. Así que hay que entrar arrodillado. Tienes que pasar por esta antecámara que tenía tres losas de granito sostenidas en su parte superior. Tienes que volver a agacharte y pasar por otro corredor de un poco más de un metro de altura. Y finalmente entras en la Cámara del Rey. Una vez que los enterradores completaran todos los rituales relacionados con el funeral de Keops y que el rey quedara encerrado en la cámara disfrutando de su eterno descanso, estos volvieron a salir arrodillados, atravesaron la anticámara y mediante un sistema que desconocemos hicieron caer las grandes losas de granito de tal forma que toda esta zona quedó sellada por varias losas de granito que cayeron para bloquear completamente el acceso a la cámara del rey. Ahora... Esto es lo que encuentras al ingresar en la cámara de Keops. Una estancia con paredes y piso de granito, y con un solitario sarcófago en el fondo. A pesar de todas las precauciones tomadas por los constructores de la pirámide, los tesoros de Keops fueron saqueados y robados hace miles de años. Porque cuando el califa entró a la pirámide en el siglo IX, sabemos que tampoco encontró absolutamente nada dentro. Al construir la pirámide de Kefren sabían lo complicado que había sido hacer la de Keops, por lo que esta tiene solo dos pequeñas cámaras, una cámara central donde estaba el faraón y otra subterránea. La pirámide tiene 136 metros de altura. En 1818 un italiano llamado Giovanni Belzoni intentó entrar en Kefren, que hasta entonces seguía estando completamente sellada, sin ninguna entrada visible, todo esperando encontrar la tumba completamente intacta. Pero en realidad encuentra vacía la tumba, salvo los huesos de una cabra dentro del sarcófago del faraón. La pirámide de Miserino es mucho más baja que las otras dos, solo tiene 65 metros de altura. La hizo Miserino, hijo de Kefren. Tiene unas hermosas proporciones. Es un edificio precioso y por eso se le conoce como la Divina Pirámide. Esta tenía un recubrimiento muy curioso. Las primeras hiladas de piedra eran de granito rojo y el resto estaba cubierto de esta piedra caliza blanca que deslumbraba al sol que tenían también las otras pirámides. Pero hoy solo queda un poquito de las primeras hiladas de granito y el resto del recubrimiento de caliza se ha perdido. La pirámide de Miserino es unos 80 metros más baja que las otras dos. Además, el complejo funerario de la tumba de Miserino es el único donde el templo del Valle Bajo se construyó en adobe y no en piedra, un material barato y precario que rápidamente desapareció. Y así es como concluyó el periodo de la construcción de las pirámides de Egipto. Un periodo que duró unos dos siglos, porque después de Miserino, los egipcios nunca lograron volver a construir una pirámide perfecta que perdurara hasta nuestros días. Durante prácticamente 4.000 años, la humanidad no consiguió construir ningún edificio que llegara a ser tan alto como la Gran Pirámide de Keops. El primer edificio en conseguirlo fue la Catedral de Lincoln, que se terminó a comienzos del siglo XIV. 
Pero aún así los chapiteles de esta catedral estaban realizados en madera, mientras que la pirámide está completamente hecha en piedra. El primer edificio de piedra que consiguió superar las dimensiones de Keops fue la iglesia de San Nicolás que se levantó en Hamburgo a mediados del siglo XIX. Hace solo 150 años conseguimos levantar un edificio de piedra tan grande como la pirámide de Keops. Y solo a finales del siglo XIX, cuando empezamos a construir con acero, hemos podido definitivamente dejar atrás la gran pirámide de Keops solo hace 120 años, a partir de la Torre Eiffel. Incluso hoy, después de 45 siglos, contemplar el complejo de las pirámides es una experiencia impresionante, que nos puede enseñar muchísimo de esta fascinante cultura y nos puede mostrar las maravillas que el hombre es capaz de crear. Muchas gracias por ver el video hasta el final, ojalá lo hayan disfrutado y hayan aprendido algo. Si te gustó dale like porque me ayuda mucho a seguir produciendo estos videos y suscríbete si te gustó el canal. También coméntame aquí abajo qué más te gustaría ver en el canal. Gracias de nuevo y hasta pronto.